போட்டித் தேர்வில் தயாராகி கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் அப்கமிங் ஜேடிஓ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கான கரிகாலன் ஆஃப்லைன் பேஜுக்கான ஸ்டார்ட் அப் வீடியோஸை ஒன்பே ஒன்றா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்பவும் போல் கரிகாலன் பேஜை பற்றின டீட்டெயில் பார்த்துட்டு அகைன் நம்மளுடைய ஸ்டார்ட் அப் வீடியோவுக்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஜை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஸோ எயிட் டு நைன் மந்த் கோர்ஸ் இது வந்து ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தென்காசியில் மட்டும்தான் இந்த ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உடைய சிறப்பு அம்சம் ஹாஸ்டல் அவைலபிள் இருக்குது ஃபார் மென் அண்ட் உமன் ஸோ விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் இந்த நம்பர்களை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செஞ்சுக்கோங்க வரக்கூடிய அக்டோபர் ஐந்து முதல் இதற்கான வகுப்புகள் தொடங்க இருக்குது ஸோ டேப்புடன் கை கூறுங்கள் வெற்றியை பரிசாக பெறுங்கள் ஸோ இது சொல்லிவிட்டு நம்ம நேராக ஸ்டார்ட் அப் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் அப் வீடியோவில் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சென்ட்ராய்டை பற்றி பார்த்தோம் சென்ட்ராய்டு சென்ட்ரா ஆஃப் கிராவிட்டியை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதில் ஜஸ்ட் லைக் நான் ட்ரையாங்களோட உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் நிப்பாட்டியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதே ட்ரையாங்கிளில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஸோ ட்ரையாங்கிள் நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் முதல்ல வந்து ரீகால் பண்ணுவோம் சென்ட்ராய்டுனா என்ன சென்ட்ரா ஆஃப் கிராவிட்டினா என்ன ஸோ சென்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது ஒரு வெயிட்லெஸ் லாமினா அதுக்கு எந்த விதமான வெயிட்டும் இருக்காது அது கிராவிட்டியை கேரி பண்ணாது கே கிராவிட்டிக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிகர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு சென்ட்ரா கிராவிட்டினா என்ன அது வந்து ஒரு சாலிட் ஃபிகர்ஸ் அது ஃபிசிக்கல் பாடி ஸோ அதுக்கு வந்து கிராவிட்டி இருக்கும் வெயிட் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே இருக்கும் கிராவிட்டியெல்லாம் அது ஈர்க்கப்படும் அதோடைய மையத்தில் இருந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதான் பேசிக்கான அந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று ஜாமெட்ரிக்கல் இன்னொருத்த வந்து என்ன ஃபிசிக்கல் பாடி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போது அதில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து நின்று எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தோம் ஒய் ஆக்சிஸ் பார்த்தோம் ஸோ நிறைய காம்போசிட்ஸ் மெம்பர்ஸ் மாதிரி ஐ திங்க் அடுத்தடுத்த ஒரே ஈக்வேட்லாம் உள்ள மெம்பர்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதில் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் சரியா ஸோ ட்ரையாங்கிள் பார்ப்போம் ட்ரையாங்கிள் பார்த்துட்டு இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது அதையும் நம்ம சேர்ந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா சரியா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிளில் நேற்று வரைஞ்சோம் இல்லையா ஒரு கிராஃபு எப்போ போல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓங்கிற ஆர்ஜின் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகேவா ஸோ கிராஃபு ஸோ அந்த கிராஃபில் என்ன உட்காருது ஒரு ட்ரையாங்கிள் உட்கார போகுது சரியா அந்த இருக்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஸோ சிங்கிறது எங்கே இருக்கும் சொன்னேன் சென்ட்ரில் தானே இருக்கும் சென்ட்ராய் சென்ட்ராய் சென்ட்ரா கிராவிட்டி கிராவிட்டின்னு எடுத்துக்கோங்க சென்ட்ரில் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ சென்ட்ரில் தான் வந்து என்ன செய்யணும் இருக்கும் வெயிட்லெஸ் லாமினா தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம சிஆர் ஜீனே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன இருக்கும் முதல்ல ஒரு பேஸ் இருக்கும் அடுத்து என்ன இருக்கும் ஒரு ஹைட் இருக்கும் ஒரு முக்கோணத்திற்கு உயரமும் அகலமும் இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு தான் எனக்கு மெயின் ஏன்னா எனக்கு தேவை எக்ஸ் பாரு ஒய் பாரு சரியா இது தான் எனக்கு தேவை ஓகேவா ஸோ அப்போ பாருங்கள் இந்த ஹெச் அப்படிங்கிறது எதை நோக்கி இருக்குது ஒய்யை நோக்கி இருக்குது அப்போ அது ஒய் பார் அதே மாதிரி வந்து இந்த பி எதை நோக்கி எதுக்கு பேரலாக இருக்குது எக்ஸுக்கு பேரலாக இருக்குது சரியா ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்னா பேஸ் பி பை டூ ஓகேவா சரியா அடுத்து ஹெச் ஹைட் எதுக்கு பேரலாக இருக்கு சொன்னேன் ஒய் பேரலல் அப்போ H பை த்ரீ அப்போ ட்ரையாங்கலை பொறுத்த மட்டும் பேஸ் டிவைடட் பை டூ ஆகும் ஹைட் டிவைடட் பை த்ரீ ஆகும் இருக்கு சரியா இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரிலேட் பண்ணி இதனுடைய ஏரியா ஹாஃப் இன்டு பி ஹெச் முடிஞ்சுதா ஓகேவா ஹாஃப் இன்டு என்னது பி ஹெச் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சிம்பிள் இதில் ஒன்றும் கஷ்டப்படுற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா அடுத்து ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அடுத்து வந்து என்னது ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சரியா அது என்ன ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சேம் கிராஃபாக வரைங்க சரியா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது செங்கோணம் முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணத்தை தான் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் ரைட்டாங்கிள் செய்யாங்கள் அப்படின்னு
எப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் நமக்கு அமையுது இல்லையா பட் ஆனால் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள்லேயே பாதிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சொல்ல புரியுதா ஸோ அதனால் இதுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறத பேஸில் பாதி சரியா சாரி பேஸில் த்ரீ ஓகே ஏன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கும் முந்தைய சொல்லிடுவோம் அகலத்தில் அகல அகலம் டிவைடட் பை த்ரீ சரியா இது ஒய் பார் எப்படி வரும்னா H பை த்ரீ பட் ஏரியா ட்ரையாங்கிளுக்கு மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆஃப் அண்ட் பி ஹெச் ஓகேவா ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிளில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் ஒரு விஷயம் என்னென்னா பிரெத்து மட்டும் அந்த எக்ஸ் பார் மாறும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பார் பி பை டூவாக இருக்கும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் பி பை த்ரீயாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படி ஆத்தில் வச்சுக்கோம் இதுவும் இதுவும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் எக்ஸ் பாரும் ஒய் பாரும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் பட் ட்ரையாங்கிளில் என்ன செய்யாது அப்படி இருக்காது பேஸ் அகலம் அதிகமாகவும் ஹைட் வந்து கம்மியாகவும் என்ன செய்யணுன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் டிவைட் பண்ணும்போது சரியா ஸோ அதனால் இது பார்த்துக்கோங்க பட் ஏரியாக்கான ஃபார்மில் ரெண்டுமே வந்து என்னது தான் சேம் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஓகேவா அடுத்து சர்க்குலருக்கு போகிறோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து என்னது சர்க்குலருக்கு போகிறோம் சர்க்கிள் ரொம்ப முக்கியமானது அதிகமாக சென்தோ மெண்டலில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இது தான் ஸோ எப்போ போல் ஒரு கிராஃப் ஓ ஆர்ஜின் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்னது ஒய் ஆக்சிஸ் சரியா ட்ராயிங் வரைஞ்சிருவோமா ட்ராயிங் பாருங்கள் சர்க்கிள் ஓகே சரியா கொஞ்சம் சர்க்கிள் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ சர்க்கிள் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கிளில் வந்து செஞ்சு பாயிண்ட் கிராவிட்டி ஆர் என்னது சீன் கூட எடுத்துக்கோம் சரியா ஸோ இது எப்படி இருக்கும் நமக்கு டிங்கிற டயால இருக்கும் எப்படி இருக்கும் டிங்கிற டயாமீட்டரில் நமக்கு இருக்கும் மேலே வெட்டினால் டயாமீட்ரு தான் கீழே வெட்டினால் டயாமீட்டரில் சைடில் எங்கிட்ட வெட்டினாலும் டயாமீட்ரு டி தான் சரியா அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்போ இதுக்கு எக்ஸ் பார் எப்படி வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிளுக்கு எப்படி டிவைடர் பை டூ போட்டோமோ அதே மாதிரி இதையும் டிவைடர் பை டூ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ டி பை டூ சரியா எங்கள் ஒய் பார் வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் டி பை டூ நீங்கள் எந்த ஆங்கிள்னாலும் என்ன செய்யலாம் டயாமீட்ரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரியா ஸோ அதனால் அதான் மெயினு சரியா ஸோ அதனால் டிபை டூ டிபை டூ ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் ஏரியா ஏரியா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இதில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா இந்த பை பை ஃபோரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் சரியா இப்படியும் நீங்கள் கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு நாலுன்னு போட்டோம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு பை இருபத்தி ரெண்டு போட்டு கூட என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் ஸோ அதனால் இப்படியும் வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட் பார்த்து மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது சர்க்குலர் ஓகேவா அடுத்து செமி சர்க்கிள் அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் செமி சர்க்கிள் சரியா செமி சர்க்கிள் சரியா ஸோ செமி சர்க்கிள் எப்போ உங்கள் கிராஃபு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓங்கிற ஆர்ஜின் ஸோ எப்போ உங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியதான் அரை வட்டத்தை கிராஃபில் உட்கார வைங்க டிங்கிற டயால் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பாட்டு தான் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு ஆறுங்கிற ரேடியஸில் இருக்கும் இதில் நிறைய டவுட் வரும் சரிங்களா ஸோ இன்க்ளூடிங் இப்போ போயிட்டுருக்க ராஜராஜ சோழன் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட கேட்கக்கூடிய கேள்வி இது தான் சார் இது எப்படி சார் ஆறு வரும் இங்கே டி வருது அங்கே எப்படி சார் ஆறு வரும் ஒரு வட்டத்தை வெட்டுறீங்க அப்படி தானே ஒரு வட்டத்தை வெட்டுறீங்க வெட்டும்போது குறுக்க என்ன வந்துடும் பேஸு டயாமீட்டரில் போயிடும் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா இதை வச்சு சொல்லலாம் இந்த இருக்குல்ல இந்த டயாமீட்டர் வந்துடும் சரியா அப்போ மற்ற பகுதியில் உங்களுக்கு ரேடியஸில் தான் இருக்கும் இல்லையா மற்ற பகுதி இந்த வளைவுங்கிறது உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் ரேடியஸ் எதாவது தான் இருக்கும் சரியா அதனால் ரேடியஸ் ஓகே இப்போ இது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இங்கே தான் ஒரு டிஸ்ட் வைக்கிறாங்க எக்ஸ் பார் இருக்கும் ஒய் பார் இருக்கும் சரியா ஓகேவா ரெண்டு பயிலாம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டு டயாமீட்டர் வேறு ஆள் ரேடியஸ் வேறு ஆள் சரியா ஓகேவா இப்போ கவன கவனிக்கலாமா பாருங்கள் ஸோ எக்ஸுக்கு பேரில் யார் இருக்கா டயாமீட்டர் அப்போது டி பை டூ ஓகேவா முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஒய் பார் ஒய் பாருக்கு என்ன இருக்குது ரேடியஸ் ஆர் இருக்குது அப்போ ஆர் பை டூவானா கிடையாது ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை ஃபுல் ரேடியஸ் அது கிடையாது ஸோ அதனால் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை 
ஓகேவா ஸோ இதையே எப்படி எழுதலாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் இதை நீங்கள் ஒன்றே வகுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்படியே என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியமானது இது தான் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் அப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் முதல்ல இருந்துருமா ட்ரையாங்கிள் ஸோ அடுத்து வந்து என்ன செஞ்சோம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோணம் முக்கோணம் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் சர்க்கிள் ஸோ சர்க்கிளில் வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா எப்படி டயமீட்டர்லேருந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ் பார் ஒய் பார்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து என்னது செமி சர்க்கிள் ஸோ செமி சர்க்கிள்ங்கிறது ஹாஃப் சர்க்கிள்னு சொன்னோம் அதிலேருந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுக்கிட்டோம் பார்த்துக்கிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இப்போ அடுத்து வந்து என்னது அப்படின்னா குவாட்ரண்ட் கா கால் வட்டம் சரியா ஸோ இதில் லாஸ்ட்டாக ஒன்று நான் தாரேன் சரியா ஸோ குவாட்ரண்ட் சரியா கால் வட்டம் ஸோ அதே கிராஃபு ஓங்கிற ஆக்சிஸு எக்ஸுங்கிற ஆச்சு ஒய்யுங்கிற ஆச்சு சரியா ஸோ எப்போவும் போல தான் கால் வட்டம்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு இப்படி தானே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சிஆர் ஜி இது உங்களுக்கு எண்ணத்தில் இருக்கும் ஆருங்கிற ரேடியஸில் இருக்கும் இதுவும் எண்ணத்தில் தான் இருக்கும் ஆறில் தான் இருக்கும் அது கேட்கலாம் ஏன் சார் ஆறில் இருக்குது அப்படின்னா டயாமீட்ரு அதில் பாதி இது ஃபுல்லாக டயா அப்போ டி பை டூனு வருது அப்போ அது ஆறாக மாறிடும் இதிலருந்து தான் கால்வட்டம் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஆறு ஓகேவா ஸோ ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டால் டயாமீட்ரு டி அதில் பாதி தான் நம்ம கால்வட்டம் அரை வட்டத்தில் பாதி கால்வட்டம் அப்படிங்கையில் அந்த டோட்டல் டயாமீட்டரில் பாதி ரேடியஸ் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ஆர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி சார் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி சேம் கான்செப்ட் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் இங்கே ரேடியஸ் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை அதே கான்செப்ட் தான் அங்கே வரப்போகுது சரியா ஆ இதில் இன்னொரு விஷயத்தையும் விட்டுட்டேன் ஏரியா ஏரியா சிம்பிள் அரை வட்டத்துக்கு அரை போட்டுக்கோங்க எப்போவும் போல் வட்டத்தினுடைய சூத்திரம் போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்ரு டி ஸ்கொயர் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் வேலை ஏரியான்னு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஃபார்முலா ஓகேவா அடுத்து இதே இதுக்கு வாங்க கால் வட்டம் கால் வட்டத்தில் எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் எவ்வளவு அப்படின்னா அங்குள்ள அதே மாதிரி தான் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை அது ஏன் சார் யூனிஃபார்மாக ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை வருது அப்படின்னா ரெண்டு வகமும் ஈக்குவலாக ரெடியஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் சரியா ஸோ இதை தான் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சார் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஆர் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரியா ஸோ அதனால் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஏரியா இதனுடைய ஏரியா என்னதுன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஏன்னா கால் வட்டம் கால் பகுதி என்று எப்போவும் போல் ஏரியாவோட சர்க்கிளோட டயமெண்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் முடிஞ்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா நம்ம சென்ட்ராய்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் அதிலேருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ரொம்ப ஈஸி இது வந்து நீங்கள் கஷ்டப்படுற அளவுக்குலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் டவுட் வருதா ஒரு கிராஃபை போட்டுறணும் அந்த கிராஃபில் அந்த செக்ஷனை உட்கார வச்சு பார்த்துருந்தோம் அவ்வளோதான் அந்த பிளான் ஐ மீன் அந்த ஃபிகர்ஸ் அந்த ஜாமெட்ரி ஃபிகரை அதில் உட்கார வச்சு பார்த்துருங்க உட்கார வச்சு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நெஞ்சிடும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் எக்ஸசைசில் யார் வருவா ஒய் ஆக்சிஸில் யார் வருவா இந்த மேட்ரு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சரியா அப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பேங்கிற கான்செப்ட் இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் போதும் மற்றபடியெலாம் வர முடியாது ரேடியஸில் இருந்தால் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை டயாமீட்டில் இருந்தால் டி பை டூ அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதுமானது ரொம்ப சிம்பிளாக எதிர்த்துலாம் அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதை மெயினாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு சின்ன ஹோம்ஒர்க் ஒன்று தரேன் சரியா ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை வந்து நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ ஹோம்ஒர்க் வந்து என்னென்னா ஓங்கிற ஆர்ஜின் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகேவா ஸோ டயக்ராம் இந்த மாதிரி ஹாஃப் சர்க்கிள் ஐ மீன் செமி சர்க்கிள் கொடுத்தா இது வந்து டிங்கிற டயாமீட்டர் இது ஆறுங்கிற ரேடியஸ் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் என்ன ஒய் பார் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இதுக்கு யூனிட்
சரியா யூனிட் வந்து என்னது எம்எம் தான் சரியா ஸோ அதை மறந்துடக்கூடாது எம்எம் மீட்ரு சென்டிமீட்ரு எதில் வேணாலும் சொல்லலாம் சரியா ஸோ யூனிட் ஃபார் சென்ட்ராய்டு அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏன்னா அதாவது டைமென்ஷனால் தானே நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே டிவேட் பண்ணுறோம் இல்லையா டைமென்ஷனில் தானே வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அது மாறாது ஸோ அதனால் செ எம்எம்ல இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சென்டிமீட்டரில் வரலாம் இல்லை அப்படின்னா மீட்டரில் வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் ரேர் மோஸ்ட்லி எம்எம்லேயே முடிஞ்சிடும் சரியா எம்எம்லேயே வச்சு தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இதை மட்டும் மெயின்டென்ஸ் செஞ்சவங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ